It's so nice to be in God's presence. Es ist so schön in Gottes Gegenwart zu sein. First, uh, let me just uh, appreciate the people who are visiting us here for the first time. Und lass uns erst diejenigen schätzen, die zum ersten Mal hier sind. We are Living Hope International Church. Wir sind die lebendige Hoffnung internationale Kirche. Where Jesus is Lord. In der Jesus unser Herr ist. You know this name comes from 1 Peter chapter 1 verse 3. Es kommt aus dem ersten Petrus Kapitel 1 Vers 3. Which says we have a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Wo geschrieben steht, wir haben die lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. So when I say this word living hope. Also wenn ich sage lebendige Hoffnung. It reminds me that I and you we have a living hope. Through the resurrection of Jesus Christ. Dann erinnert es mich daran, dass wir, du und ich, die äh, ähm, lebendige Hoffnung haben durch die Erstehung von Jesus. That's why we sing. I, in fact, I enjoy this. This is one of my favorite songs. Eh? Ich weiß, dass meine Lose lebt. Woo! I enjoy this song. <laughs> ich erfreue mich jedes Mal an diesem Lied. Because it reminds me that Jesus lives. Denn es erinnert mich daran, dass Jesus lebt. Wow! It is so good that we can go into the presence of God just to Worshiping just to exalt him. Und es ist so gut, dass wir einfach in die Gegenwart Gottes gehen können, um ihn zu erheben und ihn zu preisen. And the good thing is that God receives our praise. God receives our worship. Und das Gute daran ist, Gott nimmt auch unseren Lobpreis an. The word of God says that God is exalted in the praises of His people. Und im Wort Gottes steht auch, dass Gott erhebt erhoben wird in in dem Lobpreis von seinen Leuten. And that's why it's important when you are at home or when you when when you come to church, come ready to exalt God. Und das ist auch, wenn du zu Hause bist oder zur Kirche kommst, dann sei bereit, den Herrn zu erheben. You know, I'm, I'm, I'm always looking for an opportunity to exalt God. Und ich suche immer für eine Möglichkeit, den Herrn zu erheben. Because the word of God says, let God arise and his enemies be scattered. Und in der Bibel steht, lass den Herrn erheben, damit die Feinde gedrängt werden. When God arises on your behalf, your enemies are going to be, are going to be scattered. Und wenn der Herr für dich aufsteht, dann werden all deine Feinde besiegt werden. When God arises on your behalf, you are going to be blessed. Und wenn Gott auf deiner Seite aufsteht, dann wirst du gesegnet. <lacht> when God remembers you, all will go well with you. <lacht> Und wenn sich Gott an dich erinnert, dann wird alles mit dir gut laufen. Just tell God, God remember me. Und sag einfach Gott, erinnere dich an mich. I tell you, when God remembers you. Und ich sag dir, wenn sich Gott an dich erinnert, It's so nice. dann ist es so schön. You know, a few weeks ago, I, I've been telling us about uh, the story of Cornelius. Und vor einigen Wochen habe ich euch die Geschichte von Cornelius erzählt. God sent an angel uh, in, in, in the book of Acts. God sent an angel to the Cornelius just to tell him one thing. Und der Engel, uh, Gott hatte zu Cornelius einen Engel geschickt, um nur eines zu sagen. Ja. Prayers that you've been praying and you're giving has not been in vain. Er hat ihm gesagt, deine Gebete und alles, was du gegeben hast, war nicht umsonst. And the angel told uh, Cornelius that your prayers and your giving has come before God as a memorial. Und der Engel sagte zu Cornelius, deine Gebete sind vor Gott wie ein Denkmal geworden. And that's why God sends me. The angel says, and that's why God has sent me to you. Und dann sagte der Engel, deswegen hat Gott mich zu dir geschickt. You know, as you make time for God. Denn so wie du Zeit ähm, die genommen hast für Gott. To come and worship God. Um Gott zu preisen. Anything that you do to worship God. Oder alles andere was du tust um Gott zu preisen. As you sing and lift up your hands and lift up your voices to worship God. Wenn du singst und deine Hände erhebst. Expect that a time will come that God will say that uh, whatever you've been doing for me has come as a memorial before. Dann kannst du erwarten, dass Gott zu dir kommen wird und dir sagen wird, deine Gebete und dein Singen sind wie ein Denkmal von mir geworden. Amen. 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 We welcome you in the house of the Lord. Wir heißen euch herzlich willkommen im Hause Gottes. Thank you so much for um, taking time to come and ready to worship our living God. Und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen, um unseren lebendigen Gott zu preisen. Paul was in prison, but he is a uh, encouraging us to rejoice in the Lord. Paulus war, obwohl er im Gefängnis war, die ganze Zeit am überlegen, wie er uns ermutigen kann, den Herrn zu preisen. In fact, two times he said, rejoice. I say it again, rejoice. Und deswegen sagt er auch zweimal in diesem in dieser Passage, freut euch in dem Herrn. I do believe that each and every one of us we have a reason why, uh, that we can rejoice because 
God is alive and we are alive too. Und ich glaube auch, Amen? dass jeder von uns diesen Grund hat, Gott zu loben, denn wir haben alle Leben und dieses Leben von dem lebendigen Gott bekommen. That is a big assurance that because of God we can face tomorrow. So do not be anxious, do not worry. God is there to help us. Also habt keine Angst und macht euch keine Sorgen, denn wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, weil Gott bei uns ist. Let the peace of God, let the peace of God reign in your heart. Und lass einfach diesen Frieden von Gott in deinem Leben regieren. So think about the nice things that what, what the Lord has done in your life and this afternoon Think about it and just start expressing, expressing from your heart and say, Lord, thank you. I'm so appreciative what you've done in my life. Und wir gehen heute einfach an das zu denken, was Gott dir alles gegeben hat, was du alles heute, woran du dich erfreuen kannst. We welcome you in the house of the Lord. Herzlich willkommen in Gottes uh, Haus. <laughs> Halleluja. And indeed, God is the one who brought us this far. God has given us life. God has given us breath. God has given us everything to praise the Lord. Amen. The word of God, it says that let everything that has breath, praise the Lord. Amen. We have breath. Amen. Amen. We are so grateful that we are not, we are, we are here in, in the house of God. We are not in the Crankin house, in the hospital, but we are here. Amen. 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 That is the big, big blessing. Amen. But we are blessed indeed. Amen. Just think about the greatness of God. Just think about how God loves you personally. Yes. God loves us so much and God has a good plan for us. Amen. But together as God's children, Amen. every Sunday we have a celebration time. Because uh, each one of us, we need one another. There is power in unity. We can also praise God in our home, but It's totally different when you go out from your comfort zone. We pray here on Wednesday. Für den beten wir jeden Mittwoch. We pray in the home cells. Und wir beten auch in den Hauskreisen. We pray for our different families for different situations. Und wir beten für die verschiedenen Situationen und Familien. And as we pray, we expect that God will answer prayers. Und wenn wir beten, dann erwarten wir auch, dass Gott unsere Gebete erhört. Because God is a God, he hears our prayers. Denn Gott ist ein Gott, der unsere Gebete erhört.